हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल ऑफ विदान क्लासेस मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण कैसे आप सब लोग एकदम बढ़िया सो so, अभी हम पार्ट टू स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स का और यहाँ पे कुछ और नए सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन साइड करंट कैरिंग सोलिनोइड आर सो करंट कैरिंग सोलिनोइड के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहती है जैसे सोलिनोइड रहता है और उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहती है वो ऐसे होती है सो दे आर अलॉन्ग द एक्सिस एंड आर पैरल टू ईच अदर तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस ठीक है लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड दिस सोलेनोइड ठीक है अगर आप सॉफ्ट आयरन बार सोलेनोइड के अंदर प्लेस करोगे तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर Let's see the next one. An electric generator actually acts as so. Electric generator क्या करता है? वो mechanical energy से हमें electrical energy देता है, ठीक है? Electricity produce करता है generator. So option D will be the correct answer. That is a converter of energy. Let's see the next one. A magnetic field directed in north direction acts on an electron moving in east direction. The magnetic force on the electron will act. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो हमें करंट जो है अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है सो वी नीड टू टेक द करंट इन वेस्ट डिरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे बोला है नॉर्थ डिरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है सो मैग्नेटिक फोर्स इधर इट विल बी अपवर्ड और इट विल बी डाउनवर्ड सो यूजिंग द फ्लैमिंग्स left hand rule you can identify the direction and the direction will be vertically downward theek hai aap check kar sakte ho khud okay chaliye fir next sawal dekhte hain the direction of force on current carrying conductor in magnetic field so direction of force abhi humne pichle sawal mein nikala so wo hai fleming's left hand rule let's see the next one The direction of induced current is given by so simply it will be given by Fleming's right hand rule. काफी आसान था ये भी ठीक है left hand के लिए force right hand के लिए देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ induced current के लिए right hand rule फिर magnetic force के लिए magnetic force उसके लिए लगेगा Fleming's left hand rule and the direction of magnetic field अगर आपको magnetic field का direction चाहिए then it will be found using the right hand thumb rule. ठीक है तो ये तीनों सवाल यहाँ पे मैंने बता दिया आपको लेट्स सी द नेक्स्ट वन स्विच इज आर कनेक्टेड टू तो स्विच कहाँ पे हम लगाएंगे ऑलवेज इन द लाइव वायर ऑप्शन ए लेट्स सी द नेक्स्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायसेज फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग तो सेफ्टी मेजर कौन सा यूज करेंगे हम विल यूज अ फ्यूज ठीक है विल यूज अ फ्यूज Option C will be the right answer. Let's see the next. What should be the core of an electromagnet? So electromagnet में core कौन सा रहता है? So it is a soft iron. Option A. Who has stated the right hand thumb rule? So right hand thumb rule किसने दिया था? It was given by Maxwell. ठीक है? Let's see the next one. The switches are put in. Again the same question. So answer will be live wire. Let's see the next one. What is the condition of an electromagnetic induction? अगर आपको electromagnetic induction से induced current चाहिए, ठीक है? Induced current. तो आप कैसे बनाओगे? There must be some relative motion. So relative motion यहाँ पे between the galvanometer and magnet. No galvanometer generator. No coil and magnet. So option D will be the right answer. ठीक है? So let's see the next one. Option D is the right answer in this. Okay? Let's see the next question. No force act on a current carrying conductor when it is placed. So, कोई भी force नहीं लगेगा, force zero होगा किस case में? When it will be parallel to the magnetic field. Perpendicular रहा तो maximum लगेगा, parallel रहा तो zero force लगेगा, ठीक है? Parallel or anti-parallel, you can consider either of them. Let's see the next one. What is the instrument which can detect the presence of electric current in a circuit? 
So, presence of electric current answer will be galvanometer. Galvanometer help us to check the presence of current. Current hai ya nahi, wo hum galvanometer se aasani se pata kar sakte hai. Let's see the next one. Which device produces the electric current? Kaafi aasan sawaal hai, current khon banae ga? Abhi mainne bata da, generator. Thik hai? So, option A will be the right answer. Let's see the next one. What is electromagnetic induction? So, we have seen above that there must be some relative motion. Okay? So, producing induced current. Electromagnetic induction, what is it? Induced current, what is it? The way it is, the current is generated from it. So, it produces induced current. So, option C will be the right answer due to relative motion between the magnet and the coil. So, option C will be the perfect answer for this. Let's see the next one. What happens uh, to the current in the short circuit? Short circuit in may current kya hoga increases heavily. Usko hi short circuiting bolenge, hai? So it is increases heavily. Chali, fir, next last of all dekh lete. An alpha particle is diverted, diverted towards west, is deflected towards north by the field. So deflected hai, yani ki ye force lag raha hai, hai? Ye kya lag raha hai? Force. An alpha particle hai, so current bhi usi direction mein aapko consider karna raha tha. Thik hai, kyunki alpha is a positive charge particle. Helium hota hai, isliye ho. So, it is diverted towards the west. So, current west direction mein hai, thik hai. Aur force lag raha hai yaan pe. Force lag raha hai yaan pe. North, north mein. So, what will be the direction of field? Agar aap Fleming's left hand rule apply karoge yaan pe. Fleming's left hand rule. So you will find that force will act on, sorry, not force, but magnetic field. Magnetic field will act on upward direction. So option D will be the perfect answer for this one. Okay? Chaliye. So here I have told you many MCQs, short questions. Aapko bata diye. So I hope that magnetic effects of electric current, ke sare jo important questions are in your mind. Still, if you are finding any doubt, then you can mention that doubt in the comment section and I will surely clear your doubt. So, thank you so much.